tal amigos? Un placer acompañarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión en esta jornada de jueves. Bastante calurosa, por cierto, pero ya preparándonos de alguna manera a un fin de semana que aparece lluvioso por lo pronto entre viernes y sábado y con, alguna, eh, con algún descenso en cuanto a la temperatura, pero todavía hay para disfrutar de aquí del carnaval aquí en nuestro departamento. Obviamente mucha información para compartir situaciones que se han generado en las últimas horas, como por ejemplo lo que es cambio de autoridades en primaria, también una situación que afecta a colonos y todo lo que sucedió en el mediodía de hoy a propósito del concurso de murgas del carnaval salteño, las cuatro agrupaciones que van a estar eh, concursando por el título finalmente el próximo sábado ya se conocen, así que esto y del deporte, obviamente vamos a, a estar hablando en una hora de información aquí por la pantalla de Canal 8 y lo dejamos con los titulares en esta segunda edición de Salto Visión. Denuncian irregularidades. La Mesa Nacional de Colonos estuvo reunida en Salto denunciando algunas irregularidades en los trámites de desalojo que se llevaron adelante en contra de una familia en 2016. Expresan que los informes que se manejaron no reflejaban la realidad del mismo. Emitieron al respecto una declaración pública. Procesado con prisión. El autor del robo de una moto fue procesado con prisión por dicho delito. En este hecho, un policía perdió la vida por una afección cardíaca tras la detención del autor en la zona del velódromo en Parque Abriague. Nuevo inspector asumió funciones como nuevo inspector departamental de educación inicial y primaria el maestro Oscar Aníbal Pedroso. Quien pasó a retiro fue la maestra Elda Alvarenque. Género y equidad. La secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier, se encuentra en Salto realizando una intensa actividad. El punto central es llevar adelante un taller sobre relaciones de género en el Club Ferrocarril. Deportes, Walter Martínez seguirá al frente de la Liga Salteña de Fútbol. Desde Salto Nuevo de Olindo Miquelarena, no tiene dudas de que los clubes le darán el respaldo para su continuidad. Bien, justamente a propósito de Salto Nuevo, en la noche de hoy, autoridades de la Intendencia, encabezadas por el Intendente, justamente nos referimos a Andrés Lima, llegará justamente hasta la zona del de Bernasconi para, de alguna manera, comenzar a proyectar lo que es ese polideportivo tan soñado para aquí, para nuestro departamento, que llevaría el nombre nada más y nada menos que Suárez y Cavani, con, por supuesto, lo que es el estadio de básquetbol, piscina, la posibilidad también de, bueno, otros deportes, instalarlos allí justamente en el corazón de El Salto Nuevo, por eso reunión muy importante esta noche entre autoridades de la Intendencia y también el Club Salto Nuevo, quien manejan como dato lo que es el estadio Bernasconi. Comenzamos con todo el desarrollo de noticias, les decimos ahora que la Mesa Nacional de Colonos estuvo reunida aquí en Salto, denunciando la situación que atraviesa una familia, en este caso de un colono que fuera desalojado el año pasado. En este sentido, entiende que los eh, procedimientos e informes elaborados por el, el Instituto Nacional justamente de Colonización no refleja la realidad en este caso de esa familia y lo están denunciando. Mario Teddy, presidente justamente de la Mesa Nacional, así, bueno, hacía conocer esta situación. Se viene arrastrando un funcionamiento de parte del Instituto, este, que es un problema que tenemos en este país, que es el tema de la burocracia. Eh, que es un pequeño monstruito en el que un funcionario acá en Salto puede hacer un informe sobre la situación de una familia, puede decir que los alambres de la casa de la gente están en el piso, si de repente este, el, el vecino salió a trabajar, a changar, porque no le da lo que tiene en su fracción, este, puede decir que no viven en la fracción el titular, y eso ya merita un, un, un comienzo de expediente y generalmente la gente no se sabe manejar porque no, no entiende mucho de la iglesia ni de cómo funciona todo eso del Estado y muchas veces se encuentran en situaciones que terminan después en la calle. ¿no? Nosotros tenemos en este momento el caso de unos compañeros, una familia, Lourguín, en San Javier, este, que eh, se les inició un proceso de ese, de ese tipo, ellos eran tambero, eh, los agarró, en este caso no se fundió por, por, por el tema costo, se fundieron por el tema que lo, tuvieron un problema de sanidad, los agarró el hongo de la pradera y se le murieron un lote de lechera y empezaron, digamos, a trabajar de changadores, vinieron para el naranja, acá salto, a la forestación y cuando vino el mundo de la agricultura se, se hicieron de, de un equipo de maquinaria, el mundo de la agricultura lo, se promovió de, de, desde el gobierno, desde el Ministerio de Ganadería y bueno, y ellos había trabajo en eso, toda la vida habían estado en el campo manejando tractores y les fue bien. Y se metieron a sacar un equipo de maquinaria y, bueno, y 
y andaban haciendo chacra de soja para el agronegocio por aquí y por allá como trabajadores, que era lo que tenían para hacer, ¿no? Para el instituto ellos son una empresa que vende servicios, maquinaria, pero no, son gente laburante, son tractoristas. Y, y venían entonces, cuando ellos no estaban, iban a la casa que estaba la madre de 70 años, y le decía, ¿dónde está su hijo? No, mi hijo está haciendo la chacra ya por flores. Entonces el informe decía, el colono no vive, el colono está en flores. No decía que el colono estaba trabajando, que estaba manejando un trator en flores. Este, después, este, eh, lo, los apretaron porque ellos venían arrastrando una deuda de que se fundieron. Y entonces ellos fueron y consiguieron la plata para pagar. Hicieron una refinanciación en tres cuotas y consiguieron y fueron y pagaron acá. Acá está, un recibo. Fueron a la oficina de San Javier y entregaron 10 mil dólares. Lo pusieron arriba de la mesa así. Y 12 días después, la regional de Paysandú no, no ocultan el informe que le manda a Montevideo la entrega de este dinero, de estos, de estos 10 mil dólares, y dice que de, han demostrado que no tenían ninguna voluntad de pago. 12 días después. Nosotros conversamos con alguna autoridad del instituto y nos dijeron, ah, se atrasó el informe. Bueno, pero esos atrasos que son de ellos, lo está pagando la gente que quedó en la calle. En este momento ellos este, resolvieron volver a su casa porque los amedrentaron con la policía y ellos resolvieron volver a su casa. Bien, en este sentido también Mario Teddy denunció que hay eh, también dirigentes eh, justamente políticos que usufructúan campos, en este caso de colonización, pero que no, vi eh, no viven justamente en los mismos. También esta situación entienden obviamente que no es correcta. Sí, 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 eso está confirmado, los informes son firmados por funcionarios. O sea, ¿hay esto? ¿A qué es responsable? ¿Alguien es el jefe de la regional de Paysandú? Que ocultó la información de que la gente había pagado 12 mil dólares. O sea, ¿qué es responsabilidad? O sea... Nosotros lo que decimos, o sea, es que lo que estamos tratando de buscar una solución para esta gente que se quedó sin una parte de su medio de vida, que era una chacra de 60 y poco hectáreas, y la vivienda donde vivían, donde vive una doña de 70 años y el hijo. Básicamente, en principio, lo que a nosotros nos interesa es resolver esta situación. Después, con respecto al funcionamiento administrativo del Instituto Nacional de Colonización, nosotros vamos a apostar como organización a que esto cambie, porque esto este, es muy viciado y se presta para cualquier cosa. Porque yo mañana este, quiero tu fracción y logro que algún funcionario empiece a hacer informes contra tuyo y vos no te enteres, me quedo con tu tierra y con tu casa y con todo. No puede ser que tengan tanto poder y que la gente no tenga ningún tipo de posibilidad de defensa, ¿viste? Que, que, porque claro, es fácil para el que tiene plata... Este, recurrir a un abogado. Nosotros le preguntamos a la gente, bueno, cuando dijeron... Nosotros dijimos, miente el informe cuando dice que el colono no vivía. Entonces cuando, cuando nos dicen, no, el colono no vivía, nosotros decimos, bueno, pero Antía no vive, el intendente Maldonado no vive en la fracción. El senador Delgado no vive en la fracción. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no los echan? ¿Por qué no les hacen juicio? Dicen, ah, lo que pasa es que nos vienen con un montón de abogados. Dicen, ah, entonces echan a esto porque son pobres y no pueden pagar el montón de abogados. Ahora, está gente de campo. Es gente de campo. Esos políticos no son gente de campo. Ahora, ellos están en las fracciones, nadie los toca. Ahora, acá están sacando gente de campo. Eso es lo que nosotros nos, nos está, digamos, sublevando el espíritu. Entonces, nosotros lo que decimos es, vamos a tratar de buscar soluciones para la gente que quiere trabajar y vivir en el campo con la familia y vamos a tratar de empezar a ver cómo corregimos las desprolijidades que se presta este sistema administrativo de colonización, ¿no? Este, y bueno, por el momento ellos están en una actitud de mucha dureza, sí. Y bueno, ellos están en una actitud de mucha dureza y nosotros también, cada vez vamos a ponernos más duros. Porque si ellos están duros, nosotros cada vez nos vamos a poner más duros. Porque pensamos que nosotros tenemos razón. En este caso en concreto tenemos razón. Bien, en otro orden de la información le decimos ahora que asumió el nuevo inspector del departamental, en este caso de educación inicial y primaria. Él se trata, mejor dicho, del de maestro Oscar Aníbal Pedroso, oriundo de Tacuarembó. Quien dejó el cargo es Elda Albarenque, justamente, y también en acto realizado agradeció el apoyo recibido a lo largo de estos años, justamente en lo que ocupó diferentes cargos. Es el final de este año de trabajo en mi departamento, pero también es el final de una carrera que comenzó hace muchos años ya, ¿verdad? Con 39 años de trabajo pasamos por varias áreas de la educación, sigo apostando a la educación como promotora de cambio, como promotora de individualidades y de colectivos, y apuesto a la educación como el elemento más importante para defender la democracia. Este, creo que este año fue un año de 
en mucha participación con todas las instituciones del medio, donde nuestro principal objetivo era cuidar el medio ambiente, que lo teníamos bastante deteriorado. Creo que que se dio buenos resultados, nuestra vinculación con todos los medios fue muy, muy buena, recibimos el apoyo de todas las instituciones y de las individualidades que se destacan en el departamento y también estamos contentos con lo principal que es, o sea, lo medular de nuestra carrera que es la educación de los niños, ¿verdad? Los aprendizajes y la enseñanza. Apostamos a que los niños, como el Consejo, pudieran aprender a leer y escribir con más facilidad, con otras herramientas. Los maestros respondieron a esa, a esa propuesta del Consejo. Los niños mejoraron sus aprendizajes y los maestros aprendieron y... Este, no aprendieron porque uno aprende paulatinamente, ¿verdad? Sino que este, afianzaron es el proceso de trabajar colectivamente. Sintieron que era necesario trabajar con el otro y, y por eso elaboraron proyectos muy interesantes y este, que también en esos proyectos involucraron a la comunidad. Creo que los padres estuvieron firmes, pudieron entender van entendiendo qué es lo que hacemos los docentes y qué es lo que sus hijos aprenden entre las aulas y para qué aprenden. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, eh, entonces te, estamos colaborando con los vínculos de la comunidad y estamos bajando los niveles de violencia, que aunque ustedes saben tenemos un alto nivel de violencia en nuestra sociedad, nosotros apostamos a eso y creo que hemos tenido logros importantes. Bien, la nueva autoridad justamente de primaria aquí para nuestro departamento agradeció justamente el apoyo y enumeró en este caso una serie de proyectos e iniciativas que habrían que impulsar a corto plazo. Agradezco a Elda todo el apoyo brindado hasta el momento y el futuro que, que lo descuenta también. En, uh, sin dudas que, uh, que hay expectativas de, de conocer, primero que nada, este departamento, conocer a nivel de maestros, de funcionarios, de aprendizajes de niños, que son nuestra razón de ser. En ese sentido, el trabajo se va perfilando, ya conocemos las distintas líneas de, uh, de política educativa, en las cuales nosotros afianzamos el hecho de asegurar los tránsitos educativos a través de trayectorias reales, de trayectorias donde el estudiante tenga y sea el centro de todos los esfuerzos que realizamos, todos los maestros, todos los docentes, todos los funcionarios no docentes. En ese sentido, un pedirle a las familias, un pedirle a la comunidad, el apoyo necesario a las escuelas y saber que también estamos en esta misma apertura que lo ha planteado Elda, en la misma línea, en apertura hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia ustedes, porque de esa forma es posible que nosotros difundamos lo que se está realizando en beneficio de nuestros niños. ¿Qué lectura hace justamente de la educación que tenemos aquí en nuestro país y además del desarrollo temprano que hacen los, en este caso los escolares? A nivel de, de educación inicial, nosotros iniciamos en la, los tres años un aspecto importantísimo donde las familias también son ese rol, tienen que cumplir ese rol fundamental de promover que su hijo vaya a la, a la escuela, al jardín, desde donde se perfilan todos los aprendizajes. Nosotros tenemos una educación inicial muy fuerte que debe eh, fortalecerse más aún todavía y construirse en, ese, en esa lógica de transitar por la educación donde no solamente unimos educación inicial con la educación primaria en los seis años, sino también con la educación media, de manera que realmente sea eso que decíamos de la trayectoria estudiantil, bueno, esa trayectoria se inicia en los tres años en la educación formal y que dé su culminación en ese momento más alto que la población, que el estudiante quiere realmente alcanzar. ¿Con qué desafío, cuál es su mayor desafío y cuál es el proyecto más inmediato a seguir de lo que, de lo que deja Alba este, en su función como, como inspector? A partir de los proyectos que se vienen des desarrollando, lo que hemos estado conversando en este primer tiempo con, con Elda es a efectos de potenciar los espacios de manera de que esta integración sea real, que la inclusión educativa sea real en las distintas manifestaciones. Hay varios proyectos a nivel departamental, propuestas de inclusión 
hacia la discapacidad, pero también de inclusión educativa, social, general. Entonces, tanto hay proyectos acá en zonas urbanas como en zonas rurales. Bien, señores, los invitamos a compartir la primera pausa en esta segunda edición de Salto Visión, en esta jornada de jueves. Ya vamos a conocer quién finalmente han sido las mulas que clasificaron a la gran final del próximo sábado ¿eh? en el Parque Arriague, allí en el centro de Momo, para vivir a pleno seguramente a partir de las 21.30. La pausa y más información para compartir aquí en esta segunda edición de Salto Visión. Siglo XXI, FM, 101.5. En esta vuelta a clases, las ofertas dicen presente en Multiahorro Hogar. Mirá los descuentos que tenemos para vos con todos los medios de pago. Disco rígido Western Digital de 1 terabyte a solo 89 dólares. Combo Logitech inalámbrico, teclado y mouse, 35 dólares. IO Lenovo, con teclado y mouse incluidos, 539 dólares. Encontrá estas y muchas ofertas más para volver a clases renovado en todos nuestros locales o en multiahorrohogar.com.uy. Multiahorro Hogar. Viví mejor. En la era de Aquarius, todos los signos están fascinados con la nueva Aquarius Cero. Capricornio disfruta del riquísimo sabor a limonada. Y Pisces no puede creer que cero calorías. Probá la nueva Aquarius Cero en sus tres sabores. Cero azúcar agregada y cero calorías. En Tata y Multiahorro te damos una vuelta a clases mágica con ofertas como estas. Cuadernola Extreme Rayada de 96 hojas con oca 31 pesos. Mochila juvenil con bolsillo. Variedad de diseños con oca 360 pesos. Juego de geometría Play School de 4 piezas con oca 47 pesos. Además, participas por uno de los 4 viajes a Orlando para 4 personas. Y con tu tarjeta Plus tenés doble chance de ganar. Con Tata y Multiahorro, tu vuelta esta clase es, es mágica. Suscríbete a Cablevisión Salto. Llega la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscríbete a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros seis meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-345-50. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. Nunca es tarde para verte bien. En Clínica de Estética Natalia Silva te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados y te garantizamos resultados 100% efectivos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Taller La Entrada, Gomería y Mecánica de Motos, Asensio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas, cubiertas de ocasión. Auxilio Mecánico y Gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. Ferretería y Barraca Jorge, pinturas, aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge, Avenida Barbieri, esquina Juncal y Avenida Solari, esquina Boicua. La seguimos, siempre juntos. Bien, señores, gracias por acompañarnos. Continuamos con más información en esta segunda edición de Salto Visión. Como les contábamos, cambia autoridades en materia de primaria, pero hablábamos justamente de proyectos que se van a continuar seguramente en este periodo que va a encabezar el tacuaremoense Pedroso al frente justamente de esta área aquí de la educación justamente en nuestro departamento. Entre los proyectos que están encaminados se encuentra la presupuestación, en este caso de cinco jardines y una escuela, en este caso para el barrio La Chacrita. Los locales ahora en este momento hay cinco este, jardines de infantes que están proyectados para el departamento y en estos últimos días estuvimos pasando la información de una escuela muy soñada por Salto hace muchos años que es la escuela del barrio La Chacrita. Sale la escuela en este periodo este, 
para el barrio La Chacrita de tiempo completo con seis maestros y la otra promesa que tenemos es la escuela del barrio Yaque que ya que, que estuvo muy bien eso cuando se creó el barrio, cuando se diseñó el barrio ya se dejó el espacio para la escuela ahí va a haber una escuela de tiempo completo que va a tener nueve maestros y ustedes vieron que Salto tiene una particularidad que las escuelas y los centros educativos del, del sur del departamento, de la ciudad sobre todo, están hacia el lado del río, hacia el oeste. Nosotros para el este tenemos muy pocos, pocas propuestas educativas. Y esta escuela ayudaría a descongestionar escuelas como la 95, que tiene un anexo que le sale muy caro al país, este, y además no tiene las condiciones este, locativas. Estamos tratando con impresión técnica, la inspectora general que ahora llega, de que la, el el trabajo en Terma salga, porque la colonia es un lugar donde recibe muchos niños y el estado del edificio no es el mejor. Este, y después, bueno, la Escuela 97 para Discapacitados Intelectuales, que era una, un problema, una preocupación que teníamos, que estaba el, el, el edificio estaba bastante deteriorado. Ahora, ya que están ustedes y preguntan, este, en bien de la inclusión, en bien de la democracia, en bien de solucionar problemáticas que van surgiendo, Tuvimos que tomar la decisión de que las clases no empiecen en el local de la Escuela 97. Pero ningún niño va a quedar sin escuela. Ellos van a ir a la escuela de su barrio, van a trabajar cuatro horas con su maestro y cuando puedan van a entrar a las clases comunes y los maestros van a trabajar sus seis horas en esa institución y teniendo dos horas para trabajar con niños de la institución donde están que sabemos perfectamente que en algunos, en algunos casos tienen mayor problemática que los niños que ya están en la escuela especial. Y de esa manera vamos avanzando en una de las cosas, una de las dificultades que tiene la democracia, que es la inclusión educativa. Bien, como lo adelantábamos en titulares, mucha expectativa estaba generada para este mediodía a propósito de conocerse las cuatro murgas que iban a clasificar para la liguilla que se va a disputar el próximo, que se va a realizar justamente el próximo sábado en el Parque Arriague. Cuatro murgas de las ocho que concursaron justamente en el certamen carnavalero aquí en nuestro departamento con la presencia incluso de una murga de Bella Unión. Mucha expectativa en, la, en el mediodía de hoy allí en el Club Almagro, en calle 18, muy cerquita justamente del de Parque Arriaga, en este caso, bueno, integrantes del jurado, eh, dieron a conocer las cuatro clasificadas que buscarán el título el próximo sábado. Desde mi este, actuación, digamos, como ejerciendo la presidencia de, del jurado, lo, que, lo primero que quiero este, es decirles a todos que los felicito porque desde un lugar súper privilegiado como ocupamos nosotros, viendo todas las murgas, todas las noches, realmente fueron noches espectaculares, parecía que no terminábamos, terminamos, queda la final, y, y bueno, yo le voy a dar este, con el permiso de ustedes la palabra al escribano Héctor Borrelli, que es quien tiene eh, en las actas, digamos, la definición de esta primera instancia que, eh, digamos, este, va a decir las murgas que van a pasar a la final. A veces... Es un tanto difícil porque sé que mucha gente queda, pero lo importante acá fue lo que se vivió y lo que se disfrutó. Evidentemente, el ordenamiento amerita que fueran solamente para la liguilla 4 y yo voy a dar, como todos los años, este, con un poco de sentimiento, porque uno siempre dice, pa, la gente que todo el esfuerzo que hizo, bueno... A, a seguir adelante igual los que no puedan llegar a la final esto es un acta donde se contacta el puntaje pero que el puntaje no se da en este momento sino que se pasa a leer las cuatro murgas que van a disputar la final pero este, por orden alfabético o sea que no incide acá el puntaje va a incidir al final de, de la noche, pero en este momento lo único que se, se van a saber son las cuatro, pero en orden alfabético. Luego de efectuada la sumatoria y de acuerdo con el reglamento aprobado por los neutrales de ASAC y los delegados de las agrupaciones, surge que las que pasan a la ronda final son las siguientes en orden alfabético. Falta la papa. La vaca cuasa, la grandulona y la remontada.
Bien, este espectáculo va a ser, reiteramos, el próximo sábado. ¿Hay algún anuncio de lluvia? Eso lo dialogamos justamente en, la, en el mediodía de hoy con el presidente de ASAC, nos referimos a Ernesto Lasciú, pero aparentemente la lluvia eh, llegaría hasta el mediodía, en todo caso. Se va a esperar hasta último momento a realizar toda esta actividad, la última, en todo caso, eh, de esta etapa de carnaval en el Parque Arriega. Hasta última hora se va a esperar para ese espectáculo que estará comenzando, 21.30, que seguramente se va a estirar hasta largas horas horas en la madrugada ya ha entrado el domingo con toda la expectativa en cuanto al concurso de murgas, pero además se va a dar a conocer las menciones en distintos rubros justamente del de carnaval. Continuamos con más información, le decimos ahora, y esto relacionado al mes de la mujer y también al Día Internacional de la Mujer, que es justamente el 8 de marzo. En este caso se viene desarrollando una charla eh, sobre eh, relaciones de género, en donde se abordarán varios eh, temas en el Club Ferrocarril, en este caso con la presencia de la la senadora Mónica Xavier. Hablamos con ella precisamente para saber en qué, este, en qué se está trabajando justamente en este sentido. Indicó que a diferentes niveles eh, se promueven conductas que permitan reducir las estadísticas con este tipo de delitos. Hay que trabajar todos los días para que esos derechos sean realidades, sean derechos de todas las mujeres en este caso, pero en general de todas las personas. Nosotros Estamos con varios temas arriba de la mesa promoviendo que todas las legisladoras y los varones legisladores aliados nos acompañen en hacer eh, más intenso el trabajo para mejorar la legislación en materia de violencia. Eh, muchas décadas van en las que eh, otros países han tipificado el homicidio hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer y nosotros tenemos resistencias, pero ¿sabe una cosa? Es bueno que reconozcamos que esas resistencias tienen que ser transformadas en acciones. Porque cuando quisimos legislar, y lo hicimos entre el año 2001 y 2002, en materia de violencia doméstica, se levantaron muchísimas voces, las mismas que se levantan hoy para decir no hay necesidad de tipificar, está el homicidio y sus agravantes. Bueno... Hay un tipo de homicidio que es el que se realiza en contra de la mujer. Cuando el varón dice, la maté porque era mía, la maté porque la quiero demasiado, bueno, todo eso no puede ocurrir. El amor no puede doler, el amor no puede matar. Y nosotros lo que queremos, y estamos trabajando desde hace muchos años, en no solo legislar, sino también promover desde el legislativo acciones junto a otras organizaciones sociales, por ejemplo, el próximo 8 de marzo vamos a estar trabajando en conjunto con funcionarias y funcionarios del Parlamento que quieren sumarse a lo que se haga como bancada femenina. Pero también lo hacemos, por ejemplo, con No te va a gustar, una banda tan conocida y que llega a los sectores más jóvenes, porque la prevención en materia de violencia empieza por reconocer que muchas veces a nivel del noviazgo ya podemos detectar cosas que si no luego se convierten en estadísticas irre irreparables. Bien, señores, ahora abrimos la crónica policial. Le decimos que el hombre que fuera autor material del robo de una moto y que fuera capturado por un funcionario policial que posteriormente sufriera un quebranto de salud que provocó su deceso, en este caso fue finalmente procesado con prisión. Recordamos brevemente que este trágico suceso ocurrió el martes en horas de la tarde, donde personal policial concurrió al puente detrás de Parque Arriague, donde habría una persona detenida. En el lugar se tomó conocimiento que un efectivo de policía, quien se encontraba en hora franca, había dado seguimiento a un hombre, autor del hurto de una moto, y luego de su detención, el funcionario se desvaneció, siendo auxiliado por otros efectivos policiales que llegaron hasta la zona, pero los resultados y las medidas de reanimación fueron infructuosas, ya que este agente fallece minutos después. El fallecimiento fue constatado por la médica encargada de la unidad móvil que llegó al lugar. Sobre el hecho delictivo, se supo que un hombre denunció que se encontraba trabajando en un local de la Universidad de la República para una empresa, habiendo dejado su moto por calle Misiones, visualizando en determinado momento que un hombre se la hurtaba, saliendo con un compañero en otro birrodado en procura del mismo. Ingresando en la zona del velódromo, donde el policía de particular que estaba dentro del parque, al verlo, sale en ayuda, logrando la detención del autor del hurto. 
desvaneciéndose en ese momento, siendo asistido en primera instancia por los particulares que se encontraban hasta el arribo de los efectivos de las unidades de emergencia. En la jornada de ayer, el autor del hurto fue llevado ante la justicia donde culminadas las actuaciones en la sede penal, el señor juez penal de cuarto turno dispuso procesamiento con prisión de este hombre de iniciales AERR de 33 años de edad por la presunta comisión de un delito de rapiña impropia especialmente agravado en calidad de autor. Intervino seccional primera. Bien, señores, los invitamos a compartir una nueva pausa. Llega tras la misma todo el deporte aquí a Saltovisión. Hay una importante reunión mañana en la Liga Salteña de Fútbol. La asamblea nada más y nada menos para definir autoridades para esta temporada justamente del fútbol salteño. En la pausa, ya venimos. Siglo XXI FM 101.5 En Tata y Multiahorro te damos una vuelta a clases mágica con ofertas como estas Cuaderno Extreme, una raya de 96 hojas, con oca 20 pesos, lápices de color triangulares Fabil Castel de 24 unidades, con oca 135 pesos, tabla de dibujo Extreme de un cuarto Watman con funda y regla T, con oca 319 pesos Además, participas por uno de los cuatro viajes a Orlando para cuatro personas. Y con tu tarjeta Plus, tienes doble chance de ganar. Con Tata y Multiahorro, tu vuelta a clases es mágica. En la era de Aquarius, todos los signos están fascinados con la nueva Aquarius Cero. Capricornio disfruta del riquísimo sabor a limonada. Y Pisces no puede creer que cero calorías. Probá la nueva Aquarius Cero en sus tres sabores, cero azúcar agregada y cero calorías. Todo pelo extremadamente dañado tiene una historia para contar. Un alisado te irrita todo. Yo me ponía una toalla en la cara y un ventilador adelante. Para daños extremos del cabello, nuevo DAP Recuperación Extrema. Recupera e inmuniza contra futuros daños. En esta vuelta a clases, las ofertas dicen presente en Multiahorro Hogar. Mirá los descuentos que tenemos para vos con todos los medios de pago. Tablet Colque 7, doble cámara, 84 dólares con 90. Impresora multifunción HP DeskJet, 99 dólares. Notebook HP, 14 pulgadas, 329 dólares. Encontrá estas y muchas ofertas más para volver a clases renovado en todos nuestros locales o en multiahorrohogar.com.uy. Multiahorro Hogar. Viví mejor. Suscríbete a Cablevisión Salto. Llega la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscríbete a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros seis meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Cable Visión Salto, el cable de los salteños. Taller La Entrada, gomería y mecánica de motos, Asensio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas, cubiertas de ocasión. Auxilio mecánico y gomería a los teléfonos 473-51249-099. 096-259. Con mi dinero voy a todos lados, compro todo lo que necesito y sin tener que andar con plata encima. Yo con mi dinero cobro el sueldo y en el mismo red pago, pago mis cuentas. Y yo con mi dinero salgo todos los fines de semana. Bueno, con mi dinero. Hasta yo cobro la jubilación con mi dinero y compro todo lo que necesito para hacer lo que más me gusta. Tejer. Mi dinero le sirve a todos para todo. Puedes retirar, puedes pagar tus cuentas, puedes comprar con beneficios y mucho más. En Uruguay, el dinero electrónico es mi dinero, la prepaga de Red Pagos. La sigo y vos, siempre juntos.
Bien, señores, abrimos el espacio deportivo de Salto Visión. Como lo decíamos, mañana hay una asamblea muy importante en la Liga Salteña de Fútbol. Se va a definir, en definitiva, lo que es la continuidad de Waldo Martínez como presidente, justamente del organismo rector de fútbol salteño. Y eh, después Martínez va a tener que elegir quiénes serán sus compañeros de trabajo durante todo el año aquí en el fútbol salteño. Seguramente Alan Cushman va a continuar, también el doctor Roberto Ferita. Hay que ver qué pasa finalmente con José Luis Pipiro de los Santos. Pero ya eh, la... Liga, entonces, a, encarando una temporada donde tiene que definir, entre otros temas, cómo se va a jugar el campeonato a nivel de primera división. Por lo pronto, los clubes tienen, en su mayoría, un amplio respaldo hacia la gestión de Martínez, como en este caso eh, lo mencionaba eh, en Diolindo, el chato Miquel Arena, en diálogo justamente con Salto Visión. Se viene una asamblea muy importante, la asamblea ordinaria de la Liga Salteña, se va a realizar el próximo viernes. Eh, sí, eh, no hay ninguna duda que va a seguir Walter Martínez y, y Alan Cushman. No sé si los demás neutrales, luego de, de ser designado el presidente y vice, estarán de acuerdo a seguir, tanto el doctor Fioriti como Pipilo. Digo, pero eso ya es resorte después de los mismos del presidente y el vice, de elegir sus compañeros para, para seguir el, dos años más. ¿Hay situaciones para corregir con lo que fue el, an el anterior periodo justamente de Walter Martínez? Hay una reforma estatutaria y reglamentaria que ha presentado tanto Salto Uruguay como Nacional, y en alguna Salto Nuevo estuvo analizando, acompañará, y en otras no. Digo, está como el tema de, del periodo de pase que creemos nosotros, y ahí compartimos que es muy escaso la fecha y muy poco tiempo, porque son únicamente cinco días, y se sabe que siempre los dos últimos días, cuando más gente hay, y se empieza a trabajar a las 7 de la tarde, cuando la liga abre a las 5 de la tarde, o sea que hay una contradicción. La liga abre a las 5, pero empieza a trabajar a las 7 con, con el periodo de pase. Y mucha gente hace cola de temprano para poder agarrar un número, y eso creo que es una cosa positiva que ha presentado Salto Uruguay, nosotros también teníamos un proyecto, no lo presentamos porque al hablar el delegado de Salto Uruguay que ya tenía encaminado ese tema, este, no presentamos, pero sí vamos a acompañar que creemos nosotros que el periodo tiene que ser un poquitito más prolongado. Salto Nuevo tenía la idea de presentar también, era que durante los partidos de la liguilla se usara como el básquetbol, de que los cuadros que no participaran, eh, los cuadros que sí que participaban, podía elegir algunos jugadores para reforzar únicamente por esa fecha, o sea, solamente por la liguilla y después volver nuevamente a, a, lo, a, a los clubes. Pero estuvimos hablando con algunos clubes y no tuvimos un buen andamiento, entonces nos presentamos. ¿No es viable por parte de quién? ¿De los dirigentes de la liga, de los dirigentes de los clubes o los entrenadores? No, 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 en ese caso, que tenemos que ser muy claros, que, que los dirigentes de la liga no, 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 no podían dar una opinión, pero eh, los que tienen que resolver son los delegados. Y nosotros hemos hablado con algunos delegados que aparentemente no están muy de acuerdo y como son instituciones que nosotros que pensamos de que podía incidir en el momento de la votación, no, no, no lo presentamos. Pero teníamos en mente sí que, que se podía haber hecho un buen campeonato y después los clubes que estuvieran en la liguilla reforzaran con algún jugador de que, 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 que no participara en su cuadro en la liguilla. Más allá de los colores a quien representa la Liga Salteña de Fútbol de Miquel Arena, justamente nos referimos a Salto Nuevo, es un hombre de consulta por su amplia trayectoria justamente dentro del fútbol salteño. En este caso, bueno, también hay que votarse cómo se va a votar, mejor dicho, cómo se va a jugar el formato de competencia en cuanto a la primera división A. Hay dos ponencias, en este caso una marcada por eh, Nacional, que pretende que la liguilla que va a definir la campeón se juegue entre cuatro, eh, cuatro equipos, mientras que Universidad y el vigente campeón dice que lo mejor sería jugarse con seis equipos justamente para definir el salteño. A esto se refería también Diolindo Miquel Arena, también hablando del arbitraje con Salto Visión. Hay dos proyectos, ¿no? uno presenta el universitario porque salió campeón con ese proyecto y otro lo presenta nacional que salió campeón con ese proyecto. Eh, ante la asamblea, ya tengo que ser muy claro, Salto Nuevo va a acompañar el último proyecto que hubo eh, de seis equipos de la liguilla, con un campeón en la primera rueda, con un campeón en la segunda rueda y después los demás cuatro participantes del campeonato del, del acumulado. El mismo sistema del año pasado va a acompañar Salto Nuevo que es el proyecto que presentó Universitario. Ahora, muchos clubes, clubes se preocupan por el tema de recaudación, pero esto es un tema deportivo también. A veces los clubes que clasifican en la liguilla... ¿No son quizás los que tienen mayor hinchada? Sí, pero te puedo decir de que la liguilla de que se fue creada, creo que fue en el 78, 79, siempre fue de un gran maestro que era como delegado, como dirigente del club de él, que era el señor Guada, eh, manifestó que la liguilla se hacía únicamente para recaudar porque a veces la liguilla es injusta con el equipo que sale campeón, porque hay un equipo que gana el campeonato por 8 o 10 puntos, después la liguilla le va mal y, y puede perder el campeonato, y no es justo porque si durante 22 fechas fue eh, el mejor equipo, en tres, en tres o cuatro fechas pierde todo lo que hizo en el año. Se ha hecho para recaudar, el año pasado 
participaron un equipo que lleva mucha gente, el caso del Santo Nuevo, Saibá, el Adador, no vamos a dejar de reconocer, pero creo que tuvo un poco mala suerte también la liga, porque el Fisture no, no, no lo acompañó y se tuvo que suspender la última fecha, porque los tres equipos que supuestamente nosotros decimos que son los que eh, llevan gente a la cancha, eso que te nombré primeramente, más allá de reconocer que Ferrocarril, Nacional, Universitario, tiene su masa de parcialidad, eh, eh, los tres equipos esos que te nombraba prácticamente no tenían ninguna chance, entonces la última fecha se, se recaudó poco, la, tanto la tercera como la cuarta fecha. Pero creo que el formato del año pasado, y aparte le dejó, un, no digo una ganancia, pero le dejó una plata interesante a cada club, que fue 160 mil pesos, y bueno, eh, creo que estuvo bien el año pasado y nosotros vamos a acompañar ese proyecto. ¿El nivel del arbitraje hoy es bueno, es malo, es regular, eh, alcanza con lo que tenemos? No, no alcanza, por supuesto. Acá siempre estamos esperanzados a lo que puede hacer Rubén Ferreira, lo que puede hacer eh, de los Santos, lo que puede hacer eh, eh, Aníbal González, cuando anda bien Aníbal González, porque no hay que dejar de reconocer, pero Aníbal González lo que pasa es que no es un árbitro muy creíble para los dirigentes, para los jugadores, para los, para los... pero fue aceptado la Liga de y después muchos equipos, después de haber empezado el campeonato, eh, no estaban de acuerdo con el arbitraje de, de Aníbal González. Bien, actividad de la fiesta de la costa este fin de semana justamente en la costanera norte, una actividad que se había suspendido, organizada por la Intendencia, en este caso que va a nuclear eh, varias disciplinas deportivas, se había suspendido en su momento por inclemencias del tiempo, pero en este caso fue fijada otra vez para el próximo sábado. En esta ocasión hacerle la invitación para lo que va a ser el 3, 4 y 5 de marzo, el próximo fin de semana, el, la fiesta de la costa, una actividad pactada para... 17, 18 y 19 de febrero, que debido a las condiciones climáticas tuvimos que, que suspenderla. Eh, se, se dio que este fin de semana la agenda, la agenda estaba prevista para eso y, y bueno, vamos a estar llevando adelante una serie de actividades deportivas ahí en el lugar. Eh, el lugar concreto va a ser la Costanera Norte. Vamos a estar comenzando el día viernes desde las 15 horas con un campeonato de volei en cuatro, en cuatro disciplinas distintas. Eh, el día sábado vamos a tener también lo que va a ser la parte de fútbol 5, sobre césped sintético, que se va a jugar en simultáneo con un 7 de rugby en, cancha, en la cancha de arena del departamento de deportes y la cancha de césped sintético de BJ. El día domingo vamos a estar arrancando alrededor de las 10 de la mañana con el acuatlón, que esperamos que, en esta, que sea la, la, la actividad estrella de lo que va a ser esta fiesta. Eh, se, espera, se espera un buen marco de público, se esperan competidores de la vecina orilla. Eh, lo que quisimos con eso fue lograr algo que no se, estaba, no se había hecho aún, una, una actividad nueva una actividad que pudiera incluir a la gente que hace atletismo y a la que se dedica a los deportes acuáticos, a la natación en general. Y bueno, creo que en esta ocasión eh, va a ser la primera vez y como lo digo, eh, me parece que va a ser una muy buena oportunidad para, para mostrar ese deporte. Por la tarde vamos a estar arrancando con un seven de hockey sobre césped, que también es otra actividad que queremos, que queremos difundir, eh, una actividad que por lo general en otros lugares se juega mucho en masculino también, acá solamente se juega en femenino, pero una de las ideas es que esto vaya creciendo. Bien, señores, hay que hablar también del fútbol en materia sudamericana, en este caso en la selección uruguaya sub-17, que finalmente terminó empatando ante Chile, resultado que lo deja afuera del hexagonal, es decir, eliminado de este torneo que clasificaba para el Mundial de la India. Uruguay que queda por tercera vez eliminado en los últimos tiempos de esta posibilidad de llegar a un Mundial de la mano de Alejandro Garay, el técnico de la Celeste, anteriormente lo había hecho con Roland Marcenaro y también con el Vasco Santiago Ostolaza, una de las glorias del Club Nacional de Fútbol, en definitiva, un torneo muy opaco por parte de la Celeste que comenzó perdiendo ante Ecuador 1 a 0, que también eh, fue derrotado por Colombia por 3 a 1. Uruguay que tuvo quizás las mejores ocasiones para convertir en este partido ante la selección de Chile, pero que finalmente eh, ganaba los 72 minutos por eh, un gol convertido eh, por Neris a los 72 minutos. Eh, y ya Uruguay se encarrilaba de alguna manera a obtener un triunfo 
que necesitaba, que era muy importante para llegar a la última fecha de Bolivia para tratar de meterse en el hexagonal final. Pero a los 90 minutos llegaría de manera increíble el gol para los chilenos. En este caso, de la mano de Valencia, de cabeza para derrotar al goleo celeste y establecer en la hora del partido en Rancagua el empate para los chilenos que prácticamente los deposita a falta de una fecha en el hexagonal final rumbo a lo que es el Mundial de la India. No digo nada y eso hay que decirlo. En el mejor partido Uruguay, de Uruguay que tuvo durante eh, el torneo en lo que va, le queda Bolivia obviamente el último partido de la serie, pero ya con eh, todo juzgado no va a poder llegar Uruguay a ese Mundial. Las últimas instancias allí justamente del partido Uruguay buscando, pero que no le alcanzó. Finalmente empate apenas un punto último en lo que es esta serie justamente que lidera el conjunto de Colombia con seis unidades, que tiene a Ecuador con, con, perdón, con siete unidades Colombia, siete, eh, seis Ecuador, perdón, y cinco unidades para el conjunto de Chile. Bolivia, que ganó 3 a 0 ante Colombia, quedó con eh, tres unidades y Uruguay último con un punto. Lamentablemente la Celeste se pierde, entonces, una nueva instancia en materia de mundiales. Esto en cuanto a la sub-17, hay que hablar también de salteños, goleadores, ni hablar eh, algo que se da prácticamente todos los fines de semana y son los goles de Suárez y también de Cavani. La apertura justamente del de conjunto de Barcelona en la victoria 6 a 1 ante el Sporting de Gijón, uno de Suárez, pero finalmente fueron dos, ya que el árbitro justamente del partido le otorgó un segundo gol al salteño después de una jugada eh, bastante extraña que aparentemente había sido un autogol del conjunto gijonés, pero que se lo terminaron dando finalmente a el salteño para anotar su gol número 27 en la Liga Española al servicio del de Barcelona que eh, lidera con, con 57 unidades, 56 para el conjunto de Real de Madrid, los, eh, las posiciones más importantes del fútbol español, teniendo en cuenta además que a Real Madrid le falta un partido todavía para completar con su calendario. Y un gol de El Matador, Einson Cavani, en la victoria 2 a 0 ante el Noird por octavos de final de la Copa Francia, en un campo de juego que estaba eh, bastante complicado eh, para jugar fútbol, pero de cualquier manera El Matador apareció con uno de los goles y en su dorsal el número 16, eh, en su camiseta justamente, un número poco común para Cavani, pero que finalmente eso poco importa, en definitiva, para los parisinos, si es que siempre aparece en la red finalmente para concretar y en este caso sirvió para la victoria por octavo de final de la Copa Francia, finalmente el matador anotando y bueno, los salteños con Cabán y con Suárez eh, teniendo a los goleadores de las ligas europeas, en este caso en una instancia más, entre semana, eh, donde también marcan los salteños en este caso, tanto en Francia como también en España hay que decir, de último momento se confirmó el árbitro para el partido de ida, que se va a estar jugando el próximo sábado, 20 horas en el Dickinson, hablamos de la OFI, sub-18, entre salto y cerro largo, arbitraje de Artigas, Juan Desiderio será el árbitro finalmente que va a tener el partido entre salto y cerro largo, la revancha va a ir la semana que viene justamente en territorio Arachán para saber en definitiva quién avanza a las semifinales de esta Copa de OFI en materia de juveniles sub-18. la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Vice. Siglo XXI, FM, 101.5. Encargada de tienda, buscamos personas proactivas que guste de metas y objetivos para sumarse a un gran grupo humano con importante proyección y presente en todo el país. Interesadas en enviar currículum vitae a la cuenta de correo unite arroba marcelcalzados.com. Sumate a Marcel Burgos Calzados, el grupo humano con mayor crecimiento del país. En la era de Aquarius, todos los signos están fascinados con la nueva Aquarius Cero. Capricornio disfruta del riquísimo sabor a limonada. Y Pisces no puede creer que cero calorías. Probá la nueva Aquarius Cero en sus tres sabores. Cero azúcar agregada y cero calorías. Suscríbete a Cablevisión Salto. Llega la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscríbete a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros seis meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, 
¿Vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Ferretería y Barraca Jorge Pinturas, aberturas en aluminio Y un completo stock en herramientas Para el hogar y la industria Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri, esquina Juncal Y Avenida Solari, esquina Boicua La seguimos Siempre juntos Bien, señores, continuamos con más información. Le decimos que el Centro de Apoyo, en este caso a la Innovación Empresarial, es un programa que apunta, en este caso, a reducir o eliminar las restricciones que encuentra, en este caso, el empresario a la hora de transformar la realidad, en realidad, mejor dicho, sus ideas eh, innovadoras y se lleva a cabo mediante metodologías, en este caso, de aplicación sencilla y de alto impacto práctico. Una de las sedes donde se desarrolla justamente el programa es en Salto y depende de la Universidad Católica, Damaso Antonio Larrañaga, en este caso la economista Jimena Abreu, aportó detalles a propósito del trabajo que allí se realiza. El CAIE, como lo dijiste, es un centro de apoyo a la innovación empresarial. Eh, lo que se pretende es ayudar a los empresarios eh, que tengan eh, nuevos proyectos dentro de su empresa, a gestionar la innovación dentro de su empresa, eh, ayudarlos justamente a que implementen esa idea, ese proyecto, eh, acompañarlos durante el proceso en el que dura eh, esa, ese, ese proyecto que están llevando a cabo y, y bueno, nada, eh, con, eh, con consultores que, que están capacitados en determinados temas eh, dentro de lo que se refiere a la innovación o la gestión de la innovación eh, empresarial. Este proyecto lo que hace es trabajar con las pymes, el, el público objetivo nuestro del Centro de Apoyo a la Innovación son las pymes, las pequeñas y medianas empresas y lo, los empresarios que tienen ideas este, de, de, de negocio pero dentro de una empresa ya funcionando, o sea nos queremos diferenciar un poco de los, de los instrumentos que hay de apoyo a emprendedores. Esto no es de apoyo a emprendedores, esto no es in, eh, ideas innovadoras, sino este, nuevos proyectos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Este, una de las, de las tareas que realiza el CAIE es ayudar a los empresarios a priorizar estos proyectos de innovación, a gestionar los proyectos de innovación y además eh, lo fundamental es que nosotros queremos dejar instaladas en las empresas la, la capacidad de los empresarios de gestionar sus propios proyectos de innovación. O sea, al principio nos pueden consultar y podemos trabajar con ellos en cómo implementar un proyecto de innovación con herramientas y técnicas que existen para lograr esto. Y después dejar instaladas esas capacidades para que todas las, las ideas nuevas o los proyectos nuevos puedan ser gestionados por ellos mismos. O sea, la idea es eh, generar le, las capacidades en los empresarios. Pueden ser viables y de alguna manera también exitosos. Sí, por supuesto. La idea es que ayudemos a que los empresarios normalmente son inquietos y tienen ideas todo el tiempo. Lo que les pasa es que no saben cómo llevarlas a cabo, que eh, eh, los va comiendo el día a día y no se pueden sentar a, a, a pensar en los proyectos y a, y a ponerle cabeza a eso. Entonces, lo que tratamos es de generar una metodología, una, una, una forma de trabajar, de gestionar la innovación eh, para lograr que estos proyectos sean exitosos. Bien, en este sentido, además, la economista María José Medín se refirió en este caso al trabajo y a la metodología justamente que se lleva adelante con pequeñas empresas dentro del centro de apoyo, pero también a la innovación empresarial. Lo que tratamos es de generar una metodología, una, una, una forma de trabajar, de gestionar la innovación eh, para lograr que estos proyectos sean exitosos. Ustedes justamente en el proyecto cómo llevarlos a cabo, tener a cargo personal, cuáles son las mayores dificultades o propuestas que ellos este, aducen justamente para llevar adelante su proyecto. Bueno, lo que nosotros pensamos también, la idea es que ellos conversen con nosotros y nos cuenten cuáles son sus problemas de por qué no pueden llevar a cabo los proyectos de innovación. Eh, pero básicamente es eso que te comentaba, que el día a día, los, los problemas diarios, bueno, de, de, de cubrir cheques, de, de estar este, en contacto con los proveedores, de conseguir nuevos clientes, todo eso, eh, no, los, no les permite hacerse el tiempo para generar nuevas ideas y para, para innovar al, al interior de la 
de, la, de las empresas. ¿Cómo pueden bueno, asesorarse y de qué manera pueden consultarlo, tener información al respecto de todo esto? Nosotros vamos a hacer un evento de difusión para contar cuáles son los servicios que ofrece el calle, tanto en la, en la, eh, en la ¿cómo te puedo decir? Los empresarios tienen una serie de proyectos en la priorización de esos proyectos, ¿tá? en el análisis de los proyectos dentro de las empresas, de cuáles pueden ser más viables o no, de cuáles tienen este, prioridad, ¿no? Eh, también, bueno, consultorías eh, en, en procesos, en, en, según lo, no hay manual para esto, es ponernos a conversar con las empresas, ver qué ideas tienen, qué proyectos y cómo solucionarlos. ¿Quiénes son los que llevan adelante justamente estos cursos de alguna manera? Por favor? Sí, es, eh, sí esta, estas consultorías o este apoyo, eh, el, el equipo es el ingeniero Álvaro Sorondo, el ingeniero Emilio Teiza, Jimena Abreu y, y yo. ¿Esto ya se ha aprobado en otro lado, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Qué respuesta tenía? Esto fue un llamado que hizo la ANI a instituciones que ya tuvieran la infraestructura, que ya tuvieran el equipo técnico para poder hacerlo, y nosotros fuimos seleccionados en, y el calle este, funciona en Montevideo, en Punta del Este y en Salto a través de la Universidad Católica. ¿Y ¿Cómo hacen por ejemplo, para tener más información y para venir a consultar de qué manera participar? Eh, las, las empresas, los empresarios que estén interesados en gestionar sus proyectos de innovación o en solicitar estas consultorías eh, pueden dirigirse acá a la Universidad Católica este, en la sede Salto, contactarse con Jimena Abreu o conmigo y, este, y ahí bueno empezar a, a conversar. Bien, señores, es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra Casa Cambiaria. Es una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. El dólar a la compra 28,00, a la venta 29,10, el peso argentino 1,52,207, el real 8,78, 9,58 y el euro 29,08 y 31,30 compra y venta respectivamente. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Bien, señores, compartimos ahora el pronóstico del de tiempo. A esta hora una temperatura de 32 grados 6 décimas. Este jueves 35 de máxima, pero para mañana viernes y el sábado con algunas lluvias. Mañana 22 de mínima, 30 de máxima. Y el sábado 20 de mínima, 29 de máxima, bajando la temperatura. Al igual que el domingo, pero ya sin lluvia, nublado. Con también presencia del sol, 20 de mínima, 28 de máxima. El pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en nuestro departamento. Así que a prepararse dos días de lluvia, ojalá que no afecte la actividad del próximo sábado en esa gran final de que seguramente van a tener los murgueros allí en el Parque Array. Y seguramente mucha gente va a acompañar la última instancia de este gran certamen. Ha sido un placer acompañarnos durante una hora de información. Nos reencontramos mañana con dos ediciones aquí en Salto Visión. Que la pase muy bien.